ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இந்தியாவின் ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானங்கள் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் தொடங்கியுள்ள ஒரு பெரிய சீரியஸான பேச்சுவார்த்தை ரஷ்யாவின் லாவ்ரவ் தற்போது இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள புதிய எஸ் போர் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்புகள் ஆனால் இந்த முறை ஒரு விசித்திரமான விஷயம் எஸ் போர் ஹண்ட்ரடுக்கு நடந்திருக்கு அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ள கொரோனா நோயின் ஆரம்பம் பற்றிய செய்தி எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே இந்தியாவின் ஏஎம்சிஏ போர் விமானத்திற்கான ஏற்பாடுகள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஆரம்பித்தது அல்மோஸ்ட் பனிரெண்டு பதிமூன்று வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது இன்னும் கூட இந்த போர் விமானம் வெளிவரவில்லை எனவே பலருக்கும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட வளர்ச்சியில் ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஏன் இவ்வளவு வருடங்கள் ஆகுது என்ற கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது மட்டுமல்ல அதிகமான பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெரிய கேள்வி இந்த போர் விமானம் எப்படிப்பட்ட போர் விமானம் இது ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானமா அல்லது சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானமா அல்லது ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானமா என்ற கேள்வியும் உங்களில் அதிகமான பேருக்கு இருக்கு ஒரு சில பேரிடம் அதற்கான பதிலும் இருக்கு நம்ம நாட்டில் தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல சரியோ தவறோ எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயங்களை பற்றியுமே ஒரு ஒப்பீனியன் ஒரு கருத்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அது தவறு கிடையாது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலேயே இந்த போர் விமானத்திற்கான ஆயுதங்களும் பாகங்களும் தயாரிப்பில் சென்று விட்டது இந்த போர் விமானம் இந்தியாவில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நல்ல மாடர்ன் நவீன போர் விமானங்களான தேஜாஸ் ரஃபேல் மற்றும் சுகாய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ போன்ற நல்ல மாடர்ன் போர் விமானங்களை விட கூடுதலாக ஒரு முழு மல்டேரோல் விமானமாக மாற வேண்டும் என்றும் அதிகமான பழைய போர் விமானங்களை மாற்ற வேண்டும் என்றும் திட்டம் இந்தியாவில் செய்யப்பட்டது அமெரிக்காவின் எஃப் டுவெண்டி அண்ட் ரஷ்யாவின் சுகாய்சு பிப்டி போன்ற ஐந்தாவது தலைமுறை போர் விமானங்களில் இருக்கக்கூடிய சூப்பர் மெனுவரபிலிட்டி சூப்பர் க்ரூஸ் ஸ்டெல்த் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் நெட்ஒர்க்கிங் சிஸ்டம்ஸ் நியூக்ளியர் ஒயரிங் போன்ற எல்லா சிறப்பு அம்சங்களுமே இந்த போர் விமானத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்துடன் இந்த போர் விமானம் டிசைன் தொடங்கப்பட்டது ஆனால் இந்தியா இந்த விமானங்களை போர் விமானங்களை தயாராக்குவதற்கு முன்பே அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் அவர்களது சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானங்களுக்கான வேலைகளை ஆரம்பித்த விஷயம் இந்தியாவுக்கு தெரிய வந்தது அமெரிக்கா ஏற்கனவே ஆறாவது தலைமுறை எனப்படும் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஏர் டாமினன்ஸ் எனப்படும் போர் விமானங்களின் புரோட்டோ டைப் மாடல்களை சோதனை செய்ய ஆரம்பித்ததாக அமெரிக்காவே செய்திகளை வெளியிட்டது ஐரோப்பாவிலும் பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதாக செய்திகள் கசி ஆரம்பித்தது அதுபோலவே ரஷ்யாவும் சைனாவும் ரகசியமாக ஏற்பாடுகளை செய்வதாக பல செய்திகள் வெளிவந்தது எனவே உடனடியாக இந்திய போர் விமான தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் அதிகாரிகள் திட்டங்களை மாற்ற ஆரம்பித்தார்கள் ஏற்கனவே இந்தியா அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகளை ஒப்பிடும் போது அல்மோஸ்ட் பத்து வருடங்கள் போர் விமான தயாரிப்பில் பின்தங்கி இருப்பதாக பரவலாக பலருக்கும் எண்ணங்கள் உண்டு அதற்கு காரணம் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டன் நாட்டுக்காரன் இப்படி பல வருடங்கள் பின்தங்கி இருந்தோம் என்பதும் உண்மை ஆனால் இனிமேல் அப்படி பின்தங்கி இருக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது எனவே அந்த திட்டங்கள் மாற்றப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்து முதல் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டுகளில் இந்த போர் விமானம் இந்த ஏஎம்சி போர் விமானம் ஒரு ஐந்தாவது தலைமுறை போர் விமானம் என்று அபிஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் வெளியிடப்பட்டது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அல்மோஸ்ட் ஆறு ஏழு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவின் விமானப்படை தளபதி ராகேஷ் குமார் சிங் பதாரியா இந்தியாவின் இந்த ஏஎம்சி போர் விமானம் ஒரு ஆறாவது தலைமுறை பண்புகளும் ஆயுதங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்தாவது தலைமுறை போர் விமானமாக இருக்கும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக செய்திகளை வெளியிட்டார் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நம்ம இந்த பேண்டமிக் காலத்தில் அந்த அறிக்கை மாற்றப்பட்டு அபிஷியலாக மாற்றப்பட்டு இந்தியாவின் ஒரு உண்மையான ஆறாவது தலைமுறை சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானம் தயாராகிறது என்ற செய்தியை வெளியிட்டார் இந்திய விமானப்படையின் பழைய போர் விமானங்களை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல் அதனை ரீப்ளை செய்யக்கூடிய போர் விமானங்கள் ஒரு சீரியல் அதாவது அடுத்தடுத்த மேம்பாடாக இல்லாமல் ஒரு லீப் ஜம்ப் செய்ய முயற்சிக்கிறது என்றும் அதாவது 
மூன்றாம் தலைமுறையிலிருந்து நான்கு பின்பு ஐந்து என இல்லாமல் மூன்றிலிருந்து ஐந்து நான்கிலிருந்து ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானங்களை இயக்க ஆசைப்படுவது மட்டுமல்லாமல் வெரி அம்பிஷியஸ் நகர்வுகளையும் ஏற்பாடுகளையும் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டதாக அபிஷியல் அறிக்கைகளை ஐஏஎஃப் வெளியிட்டது இந்தியா மிகவும் வேகமாக நமது சொந்த எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போன்ற போர் விமானத்தை போர் நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்த ஆசைப்படுகிறது என்றும் அதற்கான திட்டம்தான் இந்தியாவின் அசைக்க முடியாத ஏஎம்சி போர் விமானம் எனப்படும் தி அட்வான்ஸ்ட் மீடியம் காம்பேக்ட் ஏர்கிராப்ட் திட்டம் என்று அவர் சொல்லி இருந்தார் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்தியாவின் ஏஎம்சி டிசைன் ரஷ்யாவின் சுகாய் பிப்டி செவன் ஏர்கிராப்ட் அல்லது சைனாவின் ஜே டுவெண்டி ஏர்கிராப்ட் போன்ற போர் விமானங்களை ஒத்து இருப்பதை விட லாக்ஹீட் மார்டின்ஸ் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் போல இருக்க வேண்டும் என்று இந்திய விமானப்படை ஆசைப்பட்டது என்பது உண்மை அவ்வாறே ஓரளவுக்கு இப்போதும் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பணி அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட போர் நடவடிக்கைக்காக மட்டும் போர் விமானத்தை தயாரிக்காமல் எவ்வளவு லோட் அவுட் லோட் அவுட் என்றால் போருக்கான ஆயுதங்களை விதவிதமான ஆயுதங்களை எவ்வளவு எடையில் சுமக்கலாம் என்பதுதான் ஒரு போர் விமானத்தின் லோட் அவுட் எனவே ஒவ்வொரு போர் தளத்தை பொறுத்து அதற்கான ஆயுத லோட் அவுட் எடுத்துக்கொண்டு மல்டேரோல் போராளியாக எப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போலவே செயல்பட வேண்டும் என்று இந்தியா விரும்பியது இப்போதும் விரும்புகிறது நாம மாற்றி வைக்க போகும் நமது பழைய போர் விமானங்களின் எண்ணிக்கையை மட்டும் நிரப்புவதாக இல்லாமல் அதாவது வெறும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போர் விமானமாக இல்லாமல் கம்ப்ளீட்லி அட்வான்ஸ்ட் போர் விமானமாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவை இரண்டே இரண்டு விஷயங்கள் மிகவும் பிளெக்சிபிள் போர்ஸ் மல்டிப்ளையராக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது எதிரி யாராக இருந்தாலும் எந்த டெரைனாக இருந்தாலும் சுப்பீரியர் பெனட்ரேஷன் கேப்பபிலிட்டிஸ் அந்த போர் விமானங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படி அடிச்சு தகர்த்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் எந்த ஆயுதமாக இருந்தாலும் அதனை தடுக்க முடியாத போர் விமானமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வெள்ளிப்படையாக வைக்கப்பட்டது இந்த ஏஎம்சிய திட்டத்தின் முக்கிய அம்சம் நமது பழைய ஜாக்வார் அல்லது தசால்ட் மிராஜ் டூ தௌசண்ட் போர் விமானங்களை முற்றிலுமாக மாற்றி அத்தை விட்ட பல மடங்கு நவீன போர் விமானங்களை சேர்க்க வேண்டும் அப்படி செய்தால் அது ஆல்மோஸ்ட் டபுள் மாடர்னைசேஷனுக்கு சமம் இரண்டு மடங்கு நவீனப்படுத்துவதற்கு சமம் அதனால் தான் இந்தியாவின் ஏஎம்சிய திட்டம் பல ஐட்ரேஷன்ஸ் அதாவது பல மாடிபிகேஷன்ஸ் அண்ட் மாற்றங்களை சந்தித்து விட்டது ஆனால் த கோர் ரிக்வயர்மெண்ட் அடிப்படை தேவை போர் தேவை இன்னும் கூட மாறவில்லை அது என்னவென்றால் ஒரு சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் போர் விமான அளவுக்கு ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி இருக்க வேண்டும் அதோடு இட் ஷுட் பி எ சிங்கிள் சீட்டர் தேவைப்பட்டால் ஒரு அடிஷனல் சீட்டர் கூட இருக்க வேண்டும் ஆனால் மல்டே ரோல் ஃபைட்டராக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று தேவைகள் தான் முக்கியமாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ரஷ்யாவின் சுக்காய் பிப்டி செவன் போர் விமானத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு புதிய போர் விமானத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான ரஷ்ய இந்திய பிப்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானம் அதாவது எஃப் ஜி எஃப்ஏ என்ற திட்டத்தில் இருந்து இந்தியா பின்வாங்கியது அதற்கான காரணம் இதுதான் அந்த எஃப் ஜி எஃப்ஏ திட்டத்தில் இருந்த பல டெக்னிக்கல் மற்றும் ஸ்பெசிபிகேஷன் ரிலேட்டட் கவலைகள் இந்தியாவுக்கு இருந்ததாலும் அந்த திட்டத்திலிருந்து பின்வாங்கியதற்கான மிக முக்கிய காரணம் இந்தியா எதிர்பார்த்த சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் அளவுக்கான ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி ரஷ்யாவால் முன்மொழியப்படவில்லை அந்த டிசைன் கொடுக்கப்படவில்லை அது சுலபமாக எல்லாருக்குமே தெரிந்தது அவர்கள் பயன்படுத்த திட்டம் இருந்த ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன் ரேடார் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் ரேடார் பொசிஷன்ஸ் மற்றும் அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் காம்போசிஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் பற்றி பல விஷயங்கள் ஊடகத்தில் இருக்கு அதை படித்தாலே உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் அது எந்த அளவுக்கு ரகசியமாக திருட்டுத்தனமாக ஸ்டெல்த் நடவடிக்கைகளை செய்ய முடியும் என்பது அது மட்டுமல்ல ரஷ்யாவின் இஸ்டேலிய தேர்ட்டி என்ற ஒரு வகையான இன்ஜின் தயாரிப்புக்கான நேரம் அதாவது இந்தியாவின் தேவைக்கான எண்ணிக்கையில் தயாரிப்பதற்கான காலம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் என்று நம்பப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எனவேதான் இந்தியா இந்த ஏஎம்சி திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவிலேயே உள்நாட்டு தயாரிப்பு என்ற கொள்கையின் கீழ் ஒரு ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தது கடந்த ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளில் இந்த ஏஎம்சி திட்டத்தின் பல டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் அண்ட் திட்டங்கள் மாறி இருந்தாலும் இப்போது இந்த விமானத்தின் பல விஷயங்கள் கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் பண்புகள் கொண்ட பிப்த் ஜெனரேஷன் மல்டி ரோல் போர் விமானமாக இருக்கலாம் இது ஒரு சிங்கிள் சீட்டர் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வெரி லோ ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன் சுப்பீரியர் ஸ்டெல்த் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் 
சர்டன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆயுதங்களை தாக்குவதற்காகவே அதாவது ஆட்டோ லோடிங் அண்ட் ஆட்டோ அட்டாக்கிங் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹீட் சீக்கிங் ரிசல்ட்ஸ் இதனை செய்வதற்காக வெரி ஸ்பெஷல் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த புதிய திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அட்வான்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம்ஸ் இந்த போர் விமானத்தில் இருக்கும் இன்டர்னல் வெப்பன் பே இருக்கும் பிவிஆர் பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் மிசைல் டார்கெட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் கைடட் பாம்ஸ் இருக்கும் டிரெக்டட் எனர்ஜி வெப்பன் டிஇடபிள்யூ என்ற சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் லேசர் ஆயுதங்கள் இருக்கும் இன்னைக்கு வெளிவந்திருக்கக்கூடிய செய்தி இந்த போர் விமானத்தில் ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணைகள் இருக்கும் ட்ரோன் சுவாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரோன் சுவாம் எனப்படும் ட்ரோன் ஆயுதப்படை இந்த போர் விமானத்தை சுற்றி பறக்குமாறு சேர்க்கப்படும் எனவே இதனை ஒரு ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானம் என்று சொல்ல முடியாது மாறாக இது ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானம் மட்டுமல்லாமல் அதற்கு தேவையான ஆயுதங்களை விட அதிகமான ஆயுதங்கள் இதில் இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஃப் பிப்டீன் இ எக்ஸ் எஃப் எயிட்டீன் போன்ற போர் விமானங்களை விட மிக சக்தி வாய்ந்த போர் விமானமாக இது இருக்கும் என்று இந்திய விமானப்படை ஆசைப்படுகிறது நடக்குமா நடக்கும் நடக்கணும் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இந்த போர் விமானத்திற்கான இன்ஜின் இன்னும் வந்து பைனலை செய்யல ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கீன் டு பார்ட்னர் வித் இந்தியா ஃபார் ஏஎம்சி இன்ஜின் நம்ம நேற்று வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் ஏற்கனவே இந்தியா அடுத்த கட்ட அதாவது நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஏஎம்சி அப்கிரேடட் ஏஎம்சி போர் விமானத்திற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கிவிட்டது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆப் போர் விமானங்களுக்கான தயாரிப்புகள் ஏற்கனவே நடக்குது இரண்டாவது செட் ஆப் ஏஎம்சி வேறுபட்ட ஏஎம்சி போர் விமானத்திற்கான டிசைன் ஸ்டேஜ் தொடங்கியாச்சு ஆனா இதற்கான இன்ஜின் வந்து கண்டிப்பா நாங்க தான் செய்வோம் அப்படின்னு பல போர் விமான இன்ஜின் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் போட்டி போடுது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல வந்து ஒன்னு வந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் அது கண்டிப்பாக நாங்க இந்த போர் விமானத்திற்கு இன்ஜின் தயாரிப்போம் எல்லாமே தயாராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அல்லது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து மேக்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் நம்ம நாட்டுடைய ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அல்லது சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஏஎம்சி போர் விமானம் இந்தியாவில் பறக்கும் தேவைப்பட்டால் எதிரி நாட்டுக்குள்ளேயும் பறக்கும் சரியா இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ரஷ்யாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் லாவ்ரவ் டு டச் ஆன் ரீஜனல் டாபிக்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் உக்ரைன் அட் ஜி டுவெண்டி மீட் ரஷ்யன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் செர்ஜி லாவ்ரவ் அரைவ்ஸ் இன் இந்தியா ஃபார் ஜி டுவெண்டி ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் ரஷ்யாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் லாவ்ரவ் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு ஆடம்பரமான அமோகமான வரவேற்பு ரெண்டு பேருமே நம்ம நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ரஷ்யாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் லாவ்ரோ புட்டின் வந்ததுக்கு சமம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லாங் அவர் மீட்டிங்ஸில் மீட் பண்ண போகிறாங்க பேச போகிறாங்க அவங்க பேச போகிற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பிளிங்கன் வந்தார் அவரு ஒரு பக்கம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ லாவ்ரோ வந்திருக்காரு மூணு பேரும் ஒரே ரூமில் உட்காந்து கிளாஸ் வச்சுக்கிட்டு பேசாம இருந்தா ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் சரியா அந்த அளவுக்கு இந்தியாவின் இன்ஃபுளுவன்ஸ் இருக்கு சரியா FBI chief confirms COVID-19 originated from lab incident in Wuhan. நம்ம இதை ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் இப்போ எல்லா தரவு ரிசர்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அமெரிக்காவின் எஃபிஐ சீஃப் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறார் என்னன்னு கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா நோய் வந்து சைனாவில் இருக்கக்கூடிய வுஹான் லேபில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆக்சிடென்ட் ஒரு சில தவறான விஷயங்கள்னால தான் ஆய்வுகள்னால தான் இந்த வைரஸ் உருவாச்சு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் ஹேஸ் நோ ஃபுட் ஃபார் இட்ஸ் பீப்புள் புவர் பீப்புள் பட் பர்ச்சேசஸ் வெப்பன்ஸ் பாகிஸ்தானில் சாப்பாடு கிடையாது ஏழை மக்களுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு ஒழுங்காக கிடையாது ஆனால் ஆயுதம் மட்டும் வாங்குறானுங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அப்படியே பார்த்து நம்பிடக்கூடாது ரிப்போர்ட்டை நல்லா பார்க்கணும் அந்த ரிப்போர்ட்டை நல்லா பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் புரியும் அந்த ஆயுதத்தையும் சைனா கிட்ட இப்போதைக்கு ஃப்ரீயாக வாங்கியிருக்கு சைனா கிட்ட வாங்குற ஆயுதம் எதுவுமே வேலை செய்யாது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டு போன வாரம் வந்துச்சு பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களே எதுவுமே வேலை செய்யலை அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டு போன வாரம் வந்துச்சு சைனாவின் ஆயுதம் எதுவுமே அங்கே வேலை செய்யலை அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு இன்னைக்கும் அதை பற்றி அது மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு நீங்க வேணும்னா பாருங்க நம்ம வருவோம் இந்தியா ரிசீவ் தேர்ட்
வெறும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் வரல மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் வந்த எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதத்தை போன முறை வந்த போன ரெண்டு முறை வந்துச்சுல அந்த ஸ்குவாட்ரான் மாதிரி இல்லாம இத வந்து ரொம்பவும் ஆழமாக சைனாவையும் பாகிஸ்தானையும் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாங்க டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்ன வந்த ரெண்டு பேட்சுமே ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா இது வந்து எப்படின்னா இதுல இருந்து போற ஏவுகணை அந்த தாக்குதலுக்காக போற ஏவுகணை வந்து சைனா அல்லது பாகிஸ்தான் நாட்டுடைய எல்லையில மட்டும் போகக்கூடாது சைனாவின் நாட்டுக்குள்ளால ரொம்ப ஆழமான தூரத்திற்கு போகக்கூடிய அளவுல டிப்ளாய் பண்ணிருக்கிறதாக ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு கண்டிப்பா அது உண்மை இது வேணும்னு இந்தியா செஞ்சிருக்கு சரியா அமெரிக்க லா மேக்கர்ஸ் வான்ஸ் இந்தியா எகெயின்ஸ்ட் சைனீஸ் டெயின்டட் ரஷ்யன் வெப்பன்ஸ் இதுதான் நான் கொஞ்ச நேரமா சொல்லியிருந்தேன் போன வாரம் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு என்னன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய எந்த சைனா ஆயுதங்களுமே ஒழுங்கா வேலை செய்யல அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு இன்னைக்கு இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பெரிய பெரிய செனேட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க என்னன்னா இந்த ரஷ்யா கிட்டேந்து இந்தியா எந்தெந்த ஆயுதங்கள் வாங்குதோ அதுல ஒரு சில ஆயுதங்கள்ல சைனா வந்து வேணும்னே ஒழுங்கா வேலை செய்யாத சைனீஸ் பார்ட்ஸ் வந்து சேர்த்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்தியா வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வார்னிங் ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை ரிப்போர்ட் வந்து வெளி வந்திருக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா அவனுக்கு சொல்றது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்தான் நல்ல விஷயம்னா இந்தியா கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்தான் ஆனா இது உண்மையா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாதான் சந்தேகம் ஏன்னா இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து பிரிக்கணும் நாசமாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளின் ஒரு விருப்பமே அதுக்கு இது ஒரு வழியா இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகப்படும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு சந்தேகம் வருது ஏன் இன்னும் அந்த சந்தேகம் அதிகமாகுதுன்னா இந்தியா ரஷ்யா உறவு வந்து அவ்வளவு சக்தியான ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உறவு ஆனா அவங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம சைனாவை சந்தேகப்படணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் எப்பவுமே சொல்ற பதில் சைனாவை கண்டிப்பாக சந்தேகப்படணும் அவன் உண்மையிலேயே ஒண்ணுமே இல்ல இனிமே இந்தியாவும் நாங்களும் நண்பர்கள் அப்படின்னு நம்ம காலில் விழுந்தா கூட அவன் கீழே கிடக்கும் போது சந்தேகத்தோட தான் நம்ம கால நம்ம பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அந்த அளவுக்கு சந்தேகப்படணும் அந்த விதத்துல அமெரிக்கா நமக்கு இதை சொல்றத அந்த அர்த்தத்துல எடுத்துக்கிட்டு அமெரிக்காவை பாராட்டிக்கிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறணும் சரியா அவனுக்கு அனுப்புற எல்லா மெயிலுக்குமே தேங்க்யூ போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா கொஞ்சம் அப்செட் ஆயிடுவானுங்க சரியா Indian High Commission's calls on Sri Lankan government to investigate recent attacks on Indian fishermen. In our net video, we have Indian fishermen, okay, we have Tamil Nadu, we have to kill Sri Lanka, 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 அது என்ன திடீர்னு தமிழக மீனவர்கள் மேல திடீர் பாசம் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் கேள்விகள் கேட்கறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஆல்மோஸ்ட் மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனல் தொடங்கி இன்னும் கூட ஒரு சில பேர் என்ன வந்து ஒரு அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்கறாங்க அதை நான் எவ்வளவோ முறைகள் எவ்வளவோ வழிகளில் மறைமுகமாக உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிருக்கிறேன் இன்னும் கூட நம்ம அதிகமான பேருக்கு என்னுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு புரியவே இல்லை அதை நான் புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவையில்லை நம்ம இப்ப சொல்ற இந்த விஷயங்களுக்கும் என்னுடைய அரசியல் நிலைப்பாட்டுக்கும் எந்த கனெக்ஷனுமே கிடையாது சரியா நாளைக்கு யார் வந்து இந்தியாவை ஆண்டாலும் நான் இப்படியே தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா என்னுடைய நிலைப்பாடு இந்தியாவை பற்றிய நிலைப்பாடே வேற சரியா என்னுடைய நிலைப்பாடு இந்தியாவின் டிப்ளமேட்ஸ் இந்தியாவின் சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவின் பிஸ்னஸ் சரியா இந்தியாவை வளர்க்க பாடுபடக்கூடிய ஒவ்வொரு நடுத்தர மனிதர்கள் ஒவ்வொரு ஆவரேஜ் சிட்டிசன்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனும் இந்தியாவை வளர்ப்பதற்காக எப்படி முயற்சி செய்கிறான் அதனுடைய அவுட்கம் என்ன இந்த நாடு எப்படி வளர்ந்து அதை தூக்கி நிலைநிறுத்தி உலக மக்களுக்கு காட்டுறது தான் என்னோட பர்பஸ் இதில் அரசியல் இருக்குதான்னு கேட்டீங்களா ராங் நம்பர் கண்டிப்பாக கிடையாது எனவே நேற்று அப்படி கேள்வி கேட்ட எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் நான் நேற்று ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பற்றி சொன்ன செய்தியும் அந்த ஐஎன்எஸ் சுக்கன்யா பற்றி சொன்ன செய்தியும் உண்மை அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு என்னன்னு இந்தியன் ஹை கமிஷன் கால்ஸ் ஆன் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் டு இன்வெஸ்டிகேட் ரீசன்ட் அட்டாக்ஸ் ஆன் இந்தியன் ஃபிஷர்மேன் இனிமே இந்திய மீனவர்கள் தமிழ்நாட்டு
இனிமேல் நம்ம தைரியமா அப்படி சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா சைனாஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டர் டு விசிட் இந்தியா ஃபார் ஜி டுவெண்டி ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் மீட் இன் மார்ச் இந்த மாதம் நடக்கக்கூடிய ஜி டுவெண்டி மீட்டிங்ல இந்த வாரம் வர்ற வாரம் இன்னைக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தொடர்ந்து மீட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டீங்க சைனா வருதா வருதான்னு சைனாவோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் வர்றாரு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஐஏஎஃப் மஸ்ட் கீப் ஃபெய்த் வித் தேஜாஸ் எம் கே டூ அதிகமான பேருமே ஒரு சில நாடுகள் வந்து இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானத்தை வாங்காதாமே அப்படியெல்லாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வாங்கல ஒரு நாடு வாங்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது மூணு நாலு நாடுகள் வந்து புதுசா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பற்றி ஏற்றுமதி பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால இதுவரைக்கும் தேஜாஸ் போர் விமானம் எப்படி விற்பனை ஆச்சோ இல்லையோ இந்தியாவின் இந்த தேஜாஸ் எம் கே டூ போர் விமானம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து உலக அளவுல யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் நீங்க வேணும்னா பாருங்க இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அது நடக்கும் போது நீங்க சொல்வீங்க எஸ்கே இதை பற்றி சொல்லியிருந்தாப்ல அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்க சொல்லுவீங்க அதனால இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானம் வந்து மாங்கா மாதிரி விற்பனை நடக்கும் பாருங்க சரியா ஏன்னா நம்ம கூட கொஞ்சம் விலை குறைவா தான் கொடுப்போம் அதனால இந்த அல்போன்சோ மாங்கா இருக்குல்ல அந்த மாங்கா மாதிரி விற்பனை நடக்கும் நீங்க வேணும்னா பாருங்க சரியா அதனால அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க ஏஎம்சி போர் விமானம் பற்றி ஏதாவது கருத்துக்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த தகவல்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active, and stay fit. And always dream big in your life. Namalala yappo me, yadayi me, yenge yeme saadi kamudiyo. Abdi na namma first number one, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga pa ma va, unga weekly avichin alla sandoshama pathakinga friends. Thank you.